കോവിഡിനെ തുടർന്ന് ജോർദാനിൽ കുടുങ്ങിയ ആടുജീവിതം സിനിമാ ടീം തിരിച്ചെത്തി നടൻ പൃഥ്വിരാജും സംവിധായകൻ അബ്ലസിയും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘം നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലെത്തി ആരോഗ്യ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം ഇവർ പെയ്ഡ് ക്വാറന്റൈനിലേക്ക് പോകും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരൻ രോഗലക്ഷണമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് തീരുമാനം പൃഥ്വിരാജ് വരുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സിജോ ബി ജോൺ ചേരുന്നു സിജോ ഇത് നേരത്തെയുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് പൃഥ്വിരാജ് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാറിൽ തന്നെ കയറി ക്വാറൻറ്റൈൻ കേന്ദ്രമായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഹോട്ടലിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പുറമെ മറ്റുള്ള ആളുകളും അങ്ങോട്ട് പോയോ ഈ ബ്ലസ്സിയും മറ്റ് അൻപത്തിയെട്ട് പേരോ മറ്റോ ഉണ്ടല്ലോ അവരെല്ലാവരും വിമാനത്താവളത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് പരിശോധനകൾ കഴിഞ്ഞ് ക്വാറൻറ്റൈൻ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോയോ പരിശോധനകൾ പൂർണ്ണമായും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല കാരണം അൻപത്തിയെട്ട് പേരാണ് ഈ സംഘത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് അറി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി പൃഥ്വിരാജാണ് ആദ്യം പുറത്ത് പോയത് തുടർന്ന് ബ്ലസ്സിയും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മറ്റ് സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെ പരിശോധന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത്തരം പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് കൃത്യം ഒമ്പത് അഞ്ചിന് തന്നെ ആ ഫ്ലൈറ്റ് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ എത്തിയിരുന്നു അത് തുടർന്ന് വിമാനത്താവളത്ത് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക പരിശോധനകളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് പൃഥ്വിരാജ് മടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും പൃഥ്വിരാജിനെ സംബന്ധിച്ചോളം മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ പരിശോധിച്ച് നോക്കി നോർമലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നത് പോലെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കോ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്കോ മാറ്റേണ്ടതില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് മെഡിക്കൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റ് സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെ പരിശോധനയും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും പൃഥ്വിരാജ് ആരോഗ്യനായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തീർച്ചയായും ജോർദാനിൽ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് ക്വാറൻറ്റൈനിൽ കഴിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു പെയ്ഡ് ക്വാറൻറ്റൈൻ എന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ പൃഥ്വിരാജിന് സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ഹോട്ടലിലായിരിക്കും ഇനി പൃഥ്വിരാജ് രണ്ട് ആഴ്ച തുടരുക ബ്ലസ് ഈ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകും മറ്റ് സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്കും സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമാണ് തന്നെയാണ് പൃഥ്വിരാജ് വേറെ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് കുടുങ്ങിപ്പോയ അനവധിയായിട്ടുള്ള മലയാളികളുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് പരിചിതനായ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയനായ ഏറ്റവും ആളുകൾക്ക് പരിചിതനായ ആളാണ് പൃഥ്വിരാജ് അദ്ദേഹം ജോർദാനിൽ ആട് ജീവിതം എന്ന ബ്ലസ്സി ചിത്രത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിന് വേണ്ടി പോയതായിരുന്നു അവിടെ ഷൂട്ട് പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ കോവിഡ് ലോകത്തെ എമ്പാടും നിശ്ചലമാക്കി കളഞ്ഞത് അതോടെ ജോർദാനിൽ അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹം അടക്കം ഒരു പത്ത് അറുപതോളം ആളുകളും കുടുങ്ങിപ്പോവുകയായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അത് വലിയ ഭയാശങ്കകൾക്ക് കാരണമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യനില അതായത് ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം വല്ലാത്ത തോതിൽ ശരീരം ക്ഷീണിപ്പിക്കുക ഉണ്ടായിരുന്നു ആടുജീവിതം ബെന്യാമിൻ്റെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഹിറ്റ് ആയ നോവലുകളിൽ ഒന്നാണ് അതിൽ ഈ ഗൾഫ് നാടുകളിലെ മരുഭൂമികളിൽ ഈ മൃഗസമാനമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ജീവിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു മലയാളിയായ പ്രവാസിയെക്കുറിച്ചുള്ള നോവലാണ് അത് നജീബ് എന്ന നായകൻ അതിൽ ഈ മരുഭൂമിയുടെ നടുവിൽ ഒട്ടകങ്ങൾക്കും മറ്റുമൊപ്പം ഏകാക ഏകാന്ത ജീവിതം ജീവിക്കുക എന്നതിലേക്ക് നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം വളരെയേറെ ശരീരം ക്ഷീണിച്ചിട്ടാണ് ആ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ റോളാണ് പൃഥ്വിരാജിനെ ഈ സിനിമയിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ ലൂസിഫർ സിനിമയുടെ സംവിധാനത്തിനൊക്കെ ശേഷം പൂർണ്ണമായി തന്നെയും ഈ ബ്ലസ് ഈ ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി ആടുജീവിതത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു ലോകശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച നോവലായിരുന്നു ബെന്യാമിൻ്റെ ഈ ആടുജീവിതം അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഇംഗ്ലീഷ് പുരസ്കാരങ്ങൾ കൂടെ നേടിയിട്ടുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ജെ സി ബി പ്രൈസ് പോലുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ നായക കഥാപാത്രമാണ് പൃഥ്വിരാജ് അങ്ങേയറ്റം ശരീരം ക്ഷീണിച്ചതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അവിടെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ രോഗഘട്ടത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയത് വലിയ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം നൽകിക്കൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നല്ല ഊർജ്ജത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു അതിൻ്റ